வாழ்க வளமுடன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி எயித்து புக்கு பார்க்குறோம் செகண்ட் டேர்மில் வந்து பார்ட் டூ போட் பார்க்குறோம் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் போட்டாச்சு நம்ம வந்து நம்ம சேனலில் வந்து தேர்ட்லேருந்து நம்ம போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ எயித்து போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஜாகிரஃபியும் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து இந்த இந்திய திட்ட நேரம் ஹிமாலயா இதை முக்கியமான டாப்பிக்லாம் எடுத்து போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் பாருங்கள் எல்லாமே இதில் நான் போட்டிருக்கிற எல்லா டாப்பிக்லேருந்து கொஷின் வரக்கூடிய ஏரியா என்னென்னன்னு பார்த்து செலக்ட் பண்ணி அந்தந்த லெசன்ஸ் தான் எடுத்து போட்டுட்ருக்கேன் சிலபஸ் வைஸாக இப்போ நியூ சிலபஸ் வைஸாக தான் போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் பார்த்துட்டு வாங்க இங்கே பாருங்கள் நேற்று வந்து நம்ம பார்ட் ஒனில் வந்து நிறைய லெசன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி வந்து பார்ட் டூ பார்ட் டூவில் நேற்றே சொன்னேன் நாடகவியல் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான லெசன் அதனால் வந்து நம்ம தனியாக பார்க்கலான்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி லெசன் கிளார் போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வர போடக்கூடிய இனி போடக்கூடிய வீடியோக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ ப்ளீஸ் மறக்காமல் நோட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாடகக்கலை இங்கே பாருங்கள் உலகில் பல்வேறு எம்மொழிக்கும் இல்லாத தனிச்சிறப்பு தமிழ்மொழிக்கு உண்டு முத்தமிழ் என சிறப்பிக்கப்படும் பெருமையுடையது முத்தமிழ் என்னென்னங்க எற்றமிழ் இசைத்தமிழ் நாடகத்தமிழ் என முப்பெரும் பாகுபாடு கொண்டது எற்றமிழ் இசைத்தமிழ் நாடகத்தமிழ் முத்தமிழ்கள் உலக மொழி எதனிலும் காணாத இப்பகுதி மூன்றாவதாகிய நாடகத்தமிழ் தொன்று தொட்டி பாடிய பாடியபடியே படிப்படியாக வளர்ச்சியடைந்து வந்துட்டுருக்குது நாடகம் அப்படின்னு பொருள் விளக்கம் என்னென்னு பாருங்கள் நாடகம் என்னும் சொல் நாடு கூட்டல் அகம் என பிரியும் நாட்டை அகத்தில் கொண்டது அகம்னா உள்ளுக்குள்ளாரையே அந்த நாட்டுக்குள்ளார கொண்டது நாடகம் அப்படின்னு சொல்கிறது உள்ளுக்குள்ளார எல்லாத்தையும் பார்க்குறது தான் அகம் அப் அதுதான் நாடகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாட்டின் கடந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் வருங்காலத்தையும் தன் அகத்தை காட்டுவதனால் நாடகம் என பெயர் பெற்றது அகம் நாடு அகம்னா அகம் நாடு உண்ணுள் நோக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அகம் நாடு அப்படின்னா உன்னுள் உனக்குள்ளார நோக்கி பாரு உன்னுள் நோக்கு உன்னை உணர் அகத்தை நாடு என்றெல்லாம் பலவாறு அறிஞர்கள் பொருள் கூறுகின்றனர் எனினும் நாடகம் என்னும் என்பது உலக நிகழ்ச்சிகளை காட்டும் கண்ணாடி இதை நோட் பண்ணிக்கங்க நம்ம ஹைலைட் பண்ணது எல்லாமே முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் தான் அதை நோட் பண்ணிக்கங்க நாடகம் என்பது உலக நிகழ்ச்சிகளை காட்டும் கண்ணாடி என்பது முற்றிலும் பொருந்தும் கதையை நிகழ் கதையை நிகழ்ச்சியை உணர்வை நடித்து காட்டுவதும் கூத்தாக ஆடி காட்டுவதும் நாடகம் இதற்கு கூத்துக்கலை என்னும் பெயரும் உண்டு நாடகத்துக்கு இன்னொரு பெயர் என்னங்க கூத்துக்கலை என்னும் பெயரும் உண்டு கூத்துக்கலை நாடகக்கலையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் பாருங்க தமிழின் தொன்மையான கலை வடிவம் நாடகம் தமிழின் தொன்மையான கலை வடிவம் போட்டுக்கோங்க தமிழின் தொன்மையான கலை வடிவம் நாடகம் தமிழின் தொன்மையான இலக்கண நூல் என்னங்க மிக பழமையான தொன்மையான அப்படின்லாம் கேட்டால் என்னென்ன இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் அதை சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி தொன்மையான கலை வடிவம் நாடகம் நாடகம் தோற்றம் பெற்றதன் வரலாற்றை அறிய புகும்போது போலச் செய்தல் என்னும் பண்பை அடிப்படையாக கொண்டு அமைதலை காணலாம் பிறர் செய்வதனை போலவே தாமும் செய்து பார்க்க வேண்டும் என்னும் மனித உணர்ச்சி தான் நாடகம் தோன்ற காரணமானது ஒரு நடிப்பு போலச் செய்தல் இந்த இடத்துல நாடகம் தோன்ற முக்கியமான காரணம் என்னங்க போலச் செய்தல் போலச் செய்தல்னா இதை போல செய்கிறது அதை போல செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் போல செய்தல் இதுவே ஒரு இதாக சொல்லுவாங்க அறிஞர்கள் பலர் முன்னோ முன்னா முன்னாடி நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய விஞ்ஞானங்கள் வளர்ந்ததுக்கு அறிவியல் வளர்ந்ததற்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா போல செய்தல் அதாவது இயற்கையினுடைய இயற்கை அமைப்பு எப்படி இருக்குதோ அது மாதிரி மனிதன் என்ன பண்ணாங்க செயற்கையாக செய்ய செயற்கையாக செஞ்சு பார்த்தா என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி காலப்போக்கில் அது வளர்ந்து வந்தது தாங்க என்னதுங்க இந்த செயற்கை அறிவியல் விஞ்ஞானம் எல்லாமே அப்படி அதுதான் சொல்லுவாங்க அறிஞர்கள் அது நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இயற் செயற்கை மலை கூட வர்றதுக்கான இதெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்காங்க செஞ் செஞ்சும் பார்த்துட்டாங்க முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டாங்க ஸோ எல்லாமே இயற்கையை போல செய்கிறது அந்த மாதிரி தான் அது மாதிரி மனிதனை போல் இன்னொரு மனிதனை போல் ஆக்ஷன் பண்ணி காட்டுறது அந்த இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க போல செய்தல் தான் நாடகம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கே பாருங்கள் பண்டைய மரப்பாவை கூத்து பொம்மலாட்டமாக வளர்ச்சி அடைந்த பின்னர் தோல்பாவை கூத்து நிலற்பாவை கூத்து ஆகியன முறையே பாவை கூத்தின் வளர்ச்சி நிலைகளாக மக்களிடையே வழக்கில் இருந்தன பாவை கூத்தினுடைய வளர்ச்சி நிலைகள் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க பாவை கூத்தின் வளர்ச்சி நிலைகள் முன்னாடி எப்படி இருந்தது பண்டைய மரப்பாவை கூத்து மரப்பாவை கூத்து 
எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சுங்க பொம்மலாட்டமாக வளர்ச்சி அடைந்த பின்னர் மரப்பாவை கூத்து பொம்மலாட்டமாக வளர்ச்சி அடைந்த பின்னர் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன வந்துச்சுங்க தோல்பாவை கூத்து நிலர்பாவை கூத்து ஸோ நோட் பண்ணிக்கங்க ரொம்ப முக்கியமானது மரப்பாவை கூத்து பொம்மலாட்டமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் இது பொம்மலாட்டம் எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன கூத்து வந்துச்சு தோல்பாவை கூத்தும் நிலர்பாவை கூத்தும் இதுதான் பாவை கூத்தின் வளர்ச்சி நிலைகள் வளர்ச்சி எப்படி படிப்படியாக வளர்ச்சி நிலைகள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் உயிரற்ற பொருள்களை வைத்து விளையாடிய விளையாட்டு படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்து உயிருள்ள மனிதர்களை வேடம் புனைய செய்து ஆடி பாடி நடிக்க வைத்து நடிக்க வைத்தது பறவை கூத் பாவை கூத்து முதல் பல்வேறு நிலைகளில் வளர்ச்சி அடைந்த நாடகம் நாட்டியமாகி நாட்டிய நாடகமாகி என்று நாம் காணும் புதிய நாடக உலகில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது தொல்காப்பியம் இங்கே பாருங்கள் இலக்கியங்களில் நாடகம் பற்றிய குறிப்புகள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமான ஒரு ஏரியா உறுதியாக இந்த பேஜ்லேருந்து உறுதியாக உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் நோட் பண்ணிக்கணும் எழுதிய வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உறுதிங்க இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் இலக்கியங்களில் நாடகம் பற்றிய குறிப்புகள் பாருங்கள் தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியல் நாடக பாங்கிலான உணர்வுகளுக்கு இலக்கணம் வகுத்திருக்கிறது ரிப்பீட்டட் கொஷின் தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியல் நாடக பாங்கிலான உணர்வுகளுக்கு இலக்கணம் வகுத்திருக்கிறது கூத்தாட்டவை கூத்தாட்டவை குளார் தற்றை இந்த இது நம்மளுக்கு கொடுக்கல இது புது புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க கூத்தாட்டவை குளர் குளா தற்றை கூத்தாட்டவை குளா தற்றே இது எந்த வரி இது குரலில் கொடுத்துருக்காங்க குரல் என்னும் குரல் வழியாக நாடகம் அரங்க நாடக அரங்கம் இருந்த செய்தி தெரிய வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க குரல்லையும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சிலபதிகாரத்தில் இளங்கோடிகள் பாருங்க சொல்லியிருக்கிறாரு நாடகமேத்தும் நாடக கணிகை என்று நாட்டியம் ஆடும் மாதவியை குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்போ இந்த ஒரு வேர்டு வந்ததுனால அப்பயும் நாடகம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சிலபதிகாரம் அந்த சான்று குறிப்பிடுகிறது மே தொல்காப்பியத்தில் மேய்பாட்டியல் நாடக பாங்கிலான உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் உல இலக்கணம் பகுத்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி குரல்லையும் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் தனி பாடல்களுக்கு மெய்ப்பாடு தோன்ற ஆடுவதனை நாட்டியம் என்றும் தனி பாடல்களுக்கு மெய்ப்பாடு தோன்ற ஆடுவதனை என்னன்னு சொல்கிறாங்க நாட்டியம் மெய்ப்பாடு தோன்ற ஆடுவதனை ஓகே ஏதேனும் ஒரு கதையை தழுவி வேடம் புடைந்து ஆடுவதனை நாடகம் ஒரு கதையை தழுவி வேடம் புடைந்து ஆடுவதை நாடகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து நாட்டியம் நாடகம் இரண்டிற்கும் பொதுவாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க கூத்து கூத்தில் நாட்டியமும் இருக்கும் ஆடிக்கிட்டே நடித்தும் காட்டுவாங்க அதுதான் நம்ம கூத்துன்னு சொல்கிறோம் ஆட்டமும் இருக்கும் நாடகம் அதில் ஆடிக்கிட்டே தான் சொல்லுவாங்க அந்த கூத்து நாட்டியம் நாடகம் இரண்டிற்கும் பொதுவாக கூத்து என்னும் சொல்லை வழக்கத்தில் இருந்தது சிலபதிகாரத்திற்கு உரை எழுதிய அடியார்க்கு நல்லார் கூத்து வகைகளை பற்றியும் நாடக நூல்கள் பற்றியும் தமது உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த இடத்துல இன்னொரு உங்களுக்கு இன்னொரு கொஷின் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சிலபதிகாரத்திற்கு உரை எழுதியவர் யாருங்க அடியார்க்கு நல்லார் நோட் பண்ணிக்கங்க சிலபதிகாரத்திற்கு உரை எழுதியவர் அடியார்க்கு நல்லார் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய கூத்து அவர் வந்து அவருடைய நூல்களில் கூத்துக்களை பற்றியும் நாடகள் நூல்கள் பற்றியும் அந்த உரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இலக்கணம் வகுத்த நாடக நூல்கள் இலக்கணம் வகுத்த நாடக நூல்கள் என்னென்னு பாருங்கள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என கருதப்படும் தமிழ் நூல்களில் முறுவல் சயந்தம் செயிற்றியம் மதிவானர் நாடக தமிழ் நூல் விளக்கத்தார் கூத்து குணநூல் கூத்து கூத்து நூல் முதலிய பல நாடக நூல்கள் நாட்டியத்திற்கும் நாடகத்திற்கும் இலக்கணம் வகுத்துள்ளன என்னென்ன நூல்கள்னு போட்டுக்கங்க என்னென்ன நூல்கள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என கருதப்படும் தமிழ் நூல்களில் என்னென்ன நூல்களுங்க முறுவல் சயந்தம் செயிற்றியம் மதிவான நாடக தமிழ் நூல் விளக்கத்தார் கூத்து குணநூல் கூத்து நூல் இது இது புதுசாக இருக்குது நோட் பண்ணிக்கங்க முதலிய பல நூல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த முதலிய ஆகியவற்ற ஆகிய இதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த இடத்துல வருதுன்னு நோட் பண்ணிக்க இன்னும் சில நூல்கள் இன்னும் இருக்கு இன்னும் அதிகமாக இதுக்கு மேற்பட்ட இது இருக்கு அப்படிங்கும் போது தான் அந்த இடத்துல என்ன வருதுங்க முதலிய அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வருது அதே மாதிரி ஆகியவை அப்படின்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு அதை பற்றி பார்க்கலாம் அதை நீங்கள் படிக்கும்போதும் அதை நோட் அதை வந்து கூர்ந்து கவனிச்சு படிங்க இது டூவில் கே டூ ஏல கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க கேட்டாங்க போன குரூப் டூ ஏ வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு அதாவது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நடந்தெல்லாம் ஈஸியாக இருந்துச்சு தமிழ் கொடுத்துருந்தாங்க ஈஸியாக இருந்துச்சு பட் ஃபி சிக்ஸ்டீன் ஆர் ஃபிஃப்டீன் ஏதோ ஒன்று இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பார்ட் ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு பார்ட்டுக்கு டஃப்பாக கொடுத்துட்றாங்க ஒன்று நம்மளுக்கு வந்து த தமிழ் ஈஸியாக இருந்துச்சு இல்லை அதாவது லாங்குவேஜ் ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அங்கே கொஞ்சம் செக் வைக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுக்குமே நம்ம சரியான ப்ரிஃபரன்ஸ் கரெக்டாக கொடுக்
இந்த நூல்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சிலப்பதிகாரம் நாடக கலையை பற்றியும் காட்சி திரைகளை பற்றியும் நாடக அரங்கின் அமைப்பு பற்றியும் விரிவாக கூறியுள்ளது இது நம்மளுக்கு காரணம் கூட்டில் இந்த லைன்ஸ் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க பருதிமார் கலைஞர் செய்யுள் வடிவில் இயற்றிய தம் நாடகவியல் என்னும் நூலில் நாடகம் அதன் விளக்கம் வகைகள் எழுதப்பட வேண்டிய முறைகள் நடிப்பிற்குரிய இலக்கணம் நடிப்பவர்களுக்குரிய இலக்கணம் போன்றவற்றை குறிப்பிட்டுள்ளார் பருதிமார் கலைஞர் இயற்றிய செய்யுள் வடிவில் இயற்றிய நாடக நூல் என்னதுங்க நாடகவியல் என்னும் நூல் பருதிமார் கலைஞருடைய நூல் என்னன்னு பார்த்துக்குங்க நாடகவியல் பருதிமார் கலைஞரின் நூல் நாடகவியல் நோட் பண்ணிங்க பருதிமார் கலைஞர் நாடக செய்யுள் வடிவில் இயற்றிய தம் நாடகவியல் என்னும் நூலில் நாடகம் அதன் விளக்கம் வகைகள் எழுதப்பட வேண்டிய முறைகள் நடிப்பிற்குரிய இலக்கணம் எல்லாமே நோட் பண்ணிங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் சுவாமி விபுலானந்தர் விபுலானந்தர் எழுதிய மதங்க சூளாமணியும் மதங்க சூளாமணியும் விபுலானந்தர் எழுதியது மதங்க சூளாமணி பரு இவர் பருதிமார் கலைஞருடையது நாடகவியல் மறைமலை அடிகளாரது சாகுந்தளம் இப்படி தான் நம்ம நூல் நோட் பண்ணிக்கணும் பம்மல் சம்பந்தனார் எழுது நாடக தமிழ் என்னும் நூல் இதெல்லாமே இப்படி அவங்கவுங்க பேரை போட்டு கரெக்டாக நூல் வரிசையாக நோட் பண்ணிக்க நூல் தான் மெயினாக கேட்குறதுக்கான வாய் நூல் நூல் தான் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டினாக வந்திருக்குதுங்க இந்த சாகுந்தளம் இருக்குது பாருங்கள் அது அடிக்கடி வந்திருக்கு மறைம மறைமார் மறைமலை அடிகளுடைய சாகுந்தளம் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சுக்கங்க சாகும் வரை மறையாது அப்போ வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வச்சுங்க சாகும் வரை வரையாதுன்னா அப்போ மறைமலை அடிக்கலாம் சாகுந்தளம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அதை நான் சைடில் எழுதிக்கோங்க அப்பப்போ நம்மளுக்கு இப்படி தாங்க நம்ம படிக்க படிக்க நம்மளுக்கு என்ன தோணுதோ அதை அப்படியே டக்கு டக்குன்னு சைடில் எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ சாகுந்தளம் மறைமலை அடிகள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது சாகும் வரை மறையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி நோட் பண்ணிக்கங்க ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சுவாமி விபுலானந்தர் எழுதிய மதங்க சூளாமணியும் மறைமலை அடிகள் எழுதிய சாகுந்தளமும் நாடகத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சி நூல்களாகும் அதுக்கப்புறம் நாடக பேராசிரியர் அப்படின்னு நோட் பண்ணிங்க நாடக பேராசிரியர் என்று அழைக்கப்படுபவர் பம்மல் சம்பந்தனார் நோட் பண்ணிங்க ப நாடக பேராசிரியர் பம்மல் சம்பந்தனார் நாடக தமிழ் என்னும் நூலில் தொழில்முறை நாடக அரங்குகளை பற்றிய செய்திகளை நன்கு ஆராய்ந்து எழுதியுள்ளார் இவர் பம்மல் சம்பந்தனார் வந்து ஒரு நாடக பேராசிரியர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு அவருடைய சிறப்பு பெயர் நாடக பேராசிரியர் பம்மல் பம்மல் சம்பந்தனார் பம்மல் சம்பந்தனாரின் நூல் நாடக தமிழ் இது எந்த இவர் இந்த நூல் வந்து தொழில்முறை நாடக அரங்குகளை பற்றி செய்தி குறிப்பிடுகிறது அவ்வளோதாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் காலந்தோறும் நாடகக்கலை எப்படி இருந்துருச்சு இருந்தது அப்படின்னு பா பாருங்கள் ஏழாம் நூற்றாண்டில் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் மத்த விலாச மத்த விலாசம் என்னும் நாடக நூலை எழுதியுள்ளான் மகேந்திரன் மத்த விலாசம் ரைமிங்காக இருக்குது பாருங்கள் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் மத்த விலாசம் ரைமிங்காக இருக்குது ஸோ இது உங்களுக்கு மறக்காது ஏன்னா மாலை இதில் எதுவுமே இதில் மத்தம் மகேந்திர மத்தம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மகேந்திர வர்ம பல்லவன் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப இது ரிப்பீட்டட் கொஷினுங்க மத்த விலாசம் அப்படிங்கிறதும் ரிப்பீட்டட் கொஷின் தான் நம்மளுக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க மகேந்திரவர்மனுடைய காலமும் பார்த்துக்கோங்க இதிலே நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் ஒரு லைன் படித்தோம்னா அதில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் மகேந்திரவர்மனுடைய காலம் ஏழாம் நூற்றாண்டு அவர் எழுதிய நூல் அவர் எழுதிய நாடக நூல் மத்த விலாசம் பதினோராம் நூற்றாண்டில் ராஜராஜ சோழனுடைய ஆண்டு பதினோராம் நூற்றாண்டு அவர் என்ன எழுதிய நாடகம் ராஜ 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 சர சராசேச்சுர சராசேச்சுவர நாடகம் ராச ராசேச்சுவர நாடகம் சாரி ராச ராசேச்சுவர நாடகம் ஓகேங்களா மகேந்திரவர்மனுடைய காலம் இரண்டாம் நூற்றாண்டு சாரி ஏழாம் நூற்றாண்டு அவருடைய நாடக மத்த விலாசம் ராஜராஜ சோழனுடைய காலம் பதினோராம் நூற்றாண்டு அவருடைய நாடகம் ராசராசைச்சுவரம் ஓகேங்களா இது எது குறிப்பிடுது கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது இவங்களுடைய நாடகம்லாம் இருந்தது அப்படிங்கிறத கல்வெட்டு நம்மளுடைய கல்வெட்டு குறிப்பிடப்படுகிற குறிப்பிடுகிறது தஞ்சாவூரை ஆண்டபோது கோவிலில் நாடகங்கள் மராத்திய மன்னர்களால் நடத்தப்பட்டன தஞ்சாவூரை ஆண்டபோது ஓகே நாயக்க மன்னர்களின் ஆட்சி காலத்தில் குறவஞ்சி நாடகங்கள் தோன்றின நாயக்க மன்னர்களின் ஆட்சி காலத்தில் எந்த நாடகங்கள் குறவஞ்சி நாடகங்கள் குறவஞ்சி நாடகங்கள் என்னதுங்க பல்லு நாடக வகை உழவர்களின் வாழ்க்கையை சித்தரித்துள்ளன பல்லு நாடகம் பல்லு வந்து நம்மளே ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் முக்கூட பல்லு உழவர்களின் வாழ்க்கையை சித்தரித்துள்ளன பதினோராம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் நொண்டி நாடகங்கள் தோன்றின எந்த நூற்றாண்டில் நொண்டி நாடகங்கள் தோன்றிருக்குங்க பதினோராம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் செல்வ குடியில் பிறந்த ஒருவன் ஒழுக்கங்கிட்டு நோயும் வறுமையும் உற்று இறுதியில் திருந்தி வாழ இவ்வகை நாடகங்கள் 
அமைந்தன பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அருணாச்சல கவிராயரின் ராம நாடகம் கோபால கிருஷ்ண பாரதியாரின் நந்தனார் சரித்திரம் ஆகியன கட்டியங்காரன் உரையாடல்களோடு முழுவதும் பாடல்களாக அமைந்தன வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கங்க ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஆல்சோ ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அருணாச்சல அருணாச்சலருடைய அருணாச்சல கவிராயருடைய காலம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அவருடைய நாடகம் ராம நாடகம் கோபால கிருஷ்ண பாரதியார் நந்தனார் சரித்திரம் நந்தனார் கோபால கிருஷ்ண பாரதியாருடையது நந்தனார் சரித்திரம் இது ரெண்டுமே எப்படி இருந்துச்சு கட்டியங்காரன் உரையாடல்களோடு முழுவதும் என்னவா இருந்துச்சு பாடல்களாக இருந்துச்சு கட்டியங்காரன் உரையாடல்களோடு முழுவதும் பாடல்களாக அமைந்தன இக்காலத்தில் தோன்றிய பெரும்பாலான நாடகங்கள் மகாபாரதம் ராமாயணம் முதலிய காவியங்களின் கதை கூறுகளிலிருந்து படைக்கப்பட்டன அப்ப மைய கருவாய் எதை வச்சிருந்தாங்க மகாபாரதத்தையும் ராமாயணத்தையும் இதனுடைய காவியங்கள்ல இருந்து அந்த கதை கூறுகள்ல இருந்து தான் படைச்சிருக்காங்க ஊர் ஊர்களில் தெருக்கூத்து என்னும் நாடக வகை புராண கதைகளை மையமாக கொண்டு நடத்தப்பெற்றது புராண கதைகள் பின்னர் நாடகங்களில் உரையாடல் சிறப்பிடம் பெற்றது தெருக்கூத்து புராண கதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விடிய விடிய நடைபெற்று வந்த நிலை மாறி இங்க பாருங்க முன்னாடி இருந்து தெருக்கூத்துலாம் அந்த விடிய விடிய நடைபெறும் அது அதெல்லாம் மாறி இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய நிலை மாறி இப்ப எப்படி இருக்குங்க மூன்று மணி நேரத்தில் முடிக்கப்பட்ட விட்டு முடிக்கப்பட்டது விடிய விடிய நடைபெற்று வந்த நிலை மாறி நாடகம் மூன்று மணி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சமுதாய சீர்திருத்தம் தொடர்பான நாடகங்கள் சிறப்பிடம் பெற்றன இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் எந்த நூற்றாண்டில் சமுதாயம் சிற சமுதாய சீர்திருத்தம் தொடர்பான நாடகங்கள் சிறப்பிடம் பெற்றன அப்படின்னு கேட்பாங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த உரைநடை காலம் எந்தனாவது நூற்றாண்டு இந்த இதெல்லாம் கேட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஸோ அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த நூற்று இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வரும்போது அந்த ஆண்டுகள்லாம் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கிங்க சமுதாய சீர்திருத்தம் தொடர்பான நாடகங்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு சிறப்பிடம் பெற்றன காசி விஸ்வநாதருடைய டம்பாச்சர டம்பாச்சாரி விலாசம் காசி விஸ்வநாதரின் டம்பாச்சாரி விலாசம் பேராசிரியர் சுந்தரனாருடையது மனோன்மணியம் காசி விஸ்வநாதரின் டம்பாச்சரி விலாசம் குறிப்பிடத்தக்கது பேராசிரியர் சுந்தரனார் மனோன்மணியம் என்னும் கவிதை நாடக காப்பியத்தை கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் நூற்றாண்டில் வெளியிட்டார் இந்நூல் லார்ட் லிட்டன் எழுதிய மறைவழி என்னும் ஆங்கில கவி கதையை தழுவியதாக இருந்தாலும் வடிவத்தாலும் பாத்திர அமைப்பாலும் சூழலாலும் தமிழ் பண்பு ஓங்கியிருந்தது இது நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தாங்க இதை பற்றி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க பேராசிரியர் சுந்தரனாருடைய மனோன்மணியம் அப்படிங்கிற இதை வந்து இது வந்து எந்த நூலை தழுவியது அப்படின்னு கேட்பாங்க இதை பாருங்க பார்த்துக்கோங்க மனோன்மணியம் என்னும் கவிதை நாடகத்தை அவர் எப்போ எந்த எந்த ஆண்டு வெளியிட்டுருக்கிறாருங்க மனோன்மணியம் கவிதை காப்பியம் இது நாடக காப்பியம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று நோட் பண்ணிங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு இந்நூல் எதை தழுவி எழுதப்பட்டதுங்க லார்ட் லிட்டன் எழுதிய மறைவழி என்னும் ஆங்கில கதையை தழுவியதாக இருந்தாலும் ஆனால் நம்மளுக்கு இது முக்கியம் மறைவழி லார்ட் லிட்டன் எழுதிய மறைவழி என்னும் ஆங்கில கதையை தழுவிய நூல் இது இருந்தாலும் இது வந்து வடிவத்தாலும் பாத்திர அமைப்பாலும் சூழலாலும் இதில் தமிழ் பண்பு அதிகமாக ஓங்கி இருந்துச்சு இது வந்து ஒரு ஆங்கில நூல் மாதிரி தெரியல தமிழ் பண்பு அதிகமாக ஓங்கி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாட்டு விடுதலை போராட்ட காலத்தில் பல்வேறு காலத்திய தேசிய நாடகங்கள் அரங்கேறின இந்த கதரின் வெற்றியின் ஒரு நாடகம் இருக்கு பாருங்க ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கங்க இனிமேலும் வரக்கூடிய கொஸ்டின் தான் இது கதரின் வெற்றி நாடகம் தான் தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலாக நடத்தப்பட்ட தேசிய சமுதாய நாடகம் தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலாக நடத்தப்பட்ட தேசிய சமுதாய நாடகம் கதரின் வெற்றி இதனை தொடர்ந்து தேசிய கொடி தேசபக்தி முதலிய நாடகங்கள் நடத்தப்பட்டன முதல் நாடகம் கதரின் வெற்றி தான் முதல் தேசிய தமிழ்நாட்டில் முதல் முதலாக நடத்தப்பட்ட தேசிய சமுதாய நாடகம் கதரின் வெற்றி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து தான் என்னென்ன நடத்திட்டு வராங்க என்னென்னங்க தேசிய கொடியும் தேசபக்தியும் நாடக மேடைகளில் தேசிய பாடல்கள் முழங்கின இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் நாடகத்துறைக்கு பெருந்தொண்டு ஆற்றி பெருந்தொண்டு புரிந்தவர்கள் சங்கரதா சுவாமிகள் நாடக உலகின் இமய மழை அங்கே பார்த்தோம் நாடக உலகின் பேராசிரியர் பார்த்தோம் இங்கே நாடக உலகின் இமய மலை போட்டு எழுதிக்கோங்க நாடக உலகின் இமய மலை என்று அழைக்கப்படுபவர் சங்கரதா சுவாமிகள் இவர் வந்து தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் என்றும் இவருக்கு ரெண்டு பேர் தமிழ் நாடக உலகின் இமயமலை தமிழ் நாடக தமிழ்நாடக தலைமை ஆசிரியர் ரெண்டுமே போட்டு எழுதிக்கோங்க தமிழ்நாடக உலகின் இமயமலை 
தமிழ்நாடக உலகின் தலைமை ஆசிரி தமிழ்நாடக தன் தலைமை ஆசிரியர் ரெண்டுமே யாரை குறிப்பிடக்கூடிய இது சங்கரதா சுவாமிகள் இது வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய கொஷின் போட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் சங்கரதா சுவாமி பாருங்கள் மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள் தமிழ்நாடு நாடக உலகின் இமயமலை என்றும் தமிழ்நாடக தலைமை ஆசிரியர் என்றும் சங்கரதா சுவாமிகள் அழைக்கப்பட்டார் இவருடைய நூல்கள் பாருங்கள் நூல்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த பவளக்கொடி லகுவாசா அபிமன்யு இதெல்லாம் ரிப்பீட்டட் கொஷினாக வந்திருக்கு அவருடைய நூல்கள் பாருங்கள் பிரகலாதன் சிறுதொண்டர் லகுவாசா பவளக்கொடி அபிமன்யு சுந்தரி முதலான நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடகங்களை எழுதியுள்ளார் தமிழ் நாடக தந்தை என்று போற்றப்பட்டவர் பம்மல் சம்பந்தனார் இந்த நாலு இது எழுதிக்கிங்க தமிழ் நாடக தந்தை தமிழ் நாடக பேராசிரியர் தமிழ் தமிழ்நா இம இது இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே இவங்க தம் நாடக உலகின் இமயமலை அதுக்கப்புறம் இவருடைய இது தமிழ்நாடக தந்தை இது எல்லாமே கரெக்டாக அந்த இதில் போட்டு நாளையும் ஒன்றா போட்டு எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ம மறக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாடக தந்தை என்று போட்டப்பட்ட பம்மல் சம்பந்தனா தொன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடகங்களை எழுதியுள்ளார் ஷேக்ஸ்பியரின் ஆங்கில நாடகங்களை மொழிபெயர்த்துள்ளார் ஷேக்ஸ்பியருடைய ஆங்கில நாடகங்களையும் யார் மொழிபெயர்த்துள்ளார் பம்மல் சம்பந்தனார் இவரது மனோகரன் நாடகம் பம்மல் சம்பந்தனருடைய முக்கியமான ஒரு நாடகம் மனோகரன் இது கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க மனோகரன் நாடகம் எழுபது ஆண்டுகளாக தமிழ் நாடக மேடையில் புகழ்பற்று விளங்கியது எழுபது ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு ஓகே நம் தமது நாடக அனுபவங்களை எல்லாம் நாடக மேடை நினைவுகள் என்னும் தலைப்பிலும் நாடக நடிப்புக்கலையில் தேர்ச்சி பெறுவது எப்படி என்னும் தலைப்பிலும் எழுதியுள்ளார் நாடக அனுபவங்களை பம்மல் சம்பந்தனார் எப்படி எழுதி என்ன நூலில் எழுதியிருக்கிறான்னு பாருங்கள் நாடக மேடை நினைவுகள் நடிப்புக்கலையில் தேர்ச்சி பெறுவது எப்படி இந்த ரெண்டு நா இதிலையும் எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் மதுரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் புலமை கடலான தமிழ் மூதாட்டி ஒளவையார் நாடகம் அரங்கேறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஒளவையாருடைய நாடகம் அரங்கேறியது இதில் கேட்டிருக்கிறாங்க இதில் இதில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் நாடகம் முழுவதும் ஒளவையாராக நடிக்கும் வாய்ப்பை பெற்று சிறந்த முறையில் நடித்தவர் தி க சண்முகனார் ஒளவையாராக நடித்தவர் அந்த நாடகம் முழுமையும் ஒளவையாராகவே நடித்தவர் தி க சண்முகனார் இவரை அவ்வை சண்முகனார் என்று அழை அழைத்தனர் அவ்வை சண்முகனார் ஓகேங்களா நாடகம் வாயிலாக புலப்படுத்த புலப்படுத்தப்பட வேண்டியவை கலை என்பது ஆக்க வழியில் செல்லுதல் வேண்டும் கலைஞன் ஆக்கத்திற்காகவே வாழ்கிறார் மக்களின் நலன் கருதியே கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல் வேண்டும் நாடக கலையை பொறுத்தவரை புதுமை கருத்து அல்லது மறுமலர்ச்சி கருத்து பார்ப்ப உள்ளத்தில் பாய்ந்து பண்புக்கு ஏற்ற முறையில் செயலாக வெளிப்படுத்தல் வேண்டும் உயிர்களிடத்தில் அன்பு உறுதியான நெஞ்சு தெய்வ பக்தி உயர்ந்த எண்ணங்கள் இவற்றையெல்லாம் நாடகத்தின் வழியாக கற்பித்தல் வேண்டும் இது பாருங்க இது கேட்டிருக்கிறாங்க நாடக சாலையொத்த நற்கால சாலை ஒன்று நீடுலகில் உண்டோ நிகழ்த்து என்று கவிமணியின் கூற்றுக்கேற்ப இந்த வரிகள் இந்த மேற்கோள் யாருடையதுங்க கவிமணியின் மேற்கோள் ஓகேங்களா போட்டுக்கங்க கவிமணியுடையது வரிகள் நாடக சாலையொத்த நற்கால சாலை ஒன்று நீடுலகில் உண்டோ நிகழ்த்து என்று கவிமணியின் கூற்றுக்கேற்ப மக்களின் கண்ணை செவியை கருத்தை கவரும் வகையிலும் நாடகங்கள் கதையழகோடு கவிதை அழகும் கொண்டு வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும் வகையிலும் அமைதல் வேண்டும் கதை அழகு கதை கூட்டல் அழகு ஏட்டு இலக்கியம் எடு கூட்டல் இலக்கியம் நாடகம் கூட்டல் கலை நூறு கூட்டல் ஆண்டு தேசியம் கூட்டல் பாடல் நாடகம் நா கூட்டல் நாடகம் இங்கே கூட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நாடகம் நாடு கூட்டல் அகம் நாடகம் எப்படி பிடிக்கலாங்க நாடு கூட்டல் அகம் தமிழ் பண்பு பெருமை கூட்டல் ஆசிரியர் பேராசிரியர் பெருமை ஆசிரியர் வராது பேராசிரியர் பெருமை கூட்டல் ஆசிரியர் எட்டு தொகை சிறப்பிடம் நிழல் நிழற்பாவை இருவரும் நிழற்பாவை நடிப்புக்கலை தமிழ் நாடக தந்தை சொன்னோம் இல்லைங்களா தமிழ் நாடக தந்தை பம்மல் சம்பந்தனார் சிலப்பதிகாரத்திற்கு உரை எழுதியவர் அடியார்க்கு நல்லார் மறைமலை அடிகள் எழுதிய நூலகம் நூ எழுதிய நாடகம் என்னதுங்க சொன்னேன் இல்லைங்களா ஷார்ட்கட் வச்சுக்கோங்கன்ட்டு கண்டிப்பாக ஞாபகம் வந்திருக்கோம் மறைமலை அடிகள் எழுதிய நூல் சாகுந்தளம் மறை சாகும் வரை மறையாது அதுதான் சாகுந்தளம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான லெசன் அதனால தான் இந்த லெசனுக்கு தனியாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் அதுக்கு தான் பண்ணியிருக்கேன் 
ஏன்னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அந்த லெசன் நாடகம் அதில் அவ்வளோ மேற்கோள்கள் அவ்வளோ இது கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்க கேட்பாங்க ரிப்பீட்டட் கொஷின் அவ்வளோ கொஷின் இதில் ரிப்பீட்டட் கொஷின் தாங்க நிறைய இருக்குது இதில் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதிலேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வரும் உறுதியாக வரும் கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா மேற்கோள்களையும் எழுதிக்கோங்க அவங்கவுங்களோட இது போட்டு நாடகம் கரெக்டாக அவங்கவுங்களோட பேருக்கு முன்னாடி போட்டு கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் இதில் வந்து நீங்கள் லைன் பை லைனாக படித்து கரெக்டாக நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்